ഭക്ഷക ലോകത്തെ നല്ല നാളെയുടെ സ്വപ്നങ്ങളുമായി നാട്ടുപച്ച ആരംഭിക്കുന്നു നാട്ടുപച്ചയുടെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇൻറ്റൻസീവ് മത്സ്യകൃഷിയുടെ പാഠങ്ങളിലേക്കാണ് നാട്ടുപച്ച ഇനി കടക്കുന്നത് ഒരു സെന്റ് സ്ഥലത്ത് കുളമുണ്ടാക്കി എറണാകുളത്തെ കൈലാസ് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ നടത്തിയ കൃഷി പാഠങ്ങൾ മീൻകുളത്തെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് വാഴകൃഷി വിജയകരമാക്കാമെന്ന് കൈലാസ് തെളിയിച്ചു കൃഷി പരീക്ഷണങ്ങളിലെ പരാജയങ്ങൾ പുതിയ പാഠങ്ങൾക്ക് വഴി തുറക്കും എന്ന സന്ദേശമാണ് കൈലാസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നൽകുന്നത് കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കൂടുതൽ കാർഷികോൽപാദനം ഒരേക്കർ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കിട്ടേണ്ട മത്സ്യം ഒരു സെന്റ് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വളമൊന്നും നൽകാതെ മത്സ്യക്കുളത്തിലെ വെള്ളം കൊണ്ട് മാത്രം തഴച്ചു വളരുന്ന വാഴത്തോട്ടം ഇതാണ് മുപ്പത്തിയൊന്നുകാരനായ കൈലാസ് ആർ കർത്തയുടെ കാർഷിക കൈലാസം ഞാൻ പഠിച്ചത് ബി ടെക് ആണ് ഞാൻ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിലാണ് അത് കഴിഞ്ഞത് ഞാൻ പഠിച്ച കോതമംഗലത്ത് എം എ കോളേജ് അവിടുന്ന് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ പാസ് ഔട്ട് ആയതാണ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടു കൊല്ലം ഐ ടിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ ഐ ടി വിട്ട് എൻ്റെ കോർ ഫീൽഡായ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലേക്ക് വന്നെന്ന് വിചാരിച്ച് പിന്നെ ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്തു പിന്നെ ഇവിടെ എഫ് ഐ സിറ്റിയിൽ ഫെഡോയിൽ ഞാൻ കോൺട്രാക്റ്റിലാണ് ഫോർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് പിന്നെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുകയായിരുന്നു മണ്ണിലേക്ക് മടങ്ങാനുള്ള തീരുമാനം പരമ്പരാഗത രീതികളിലായിരുന്നില്ല കൈലാസിൻ്റെ ന്യൂ ജനറേഷൻ മനസ്സുടക്കിയത് അങ്ങനെയാണ് ഇതുപോലൊരു ഇൻറ്റൻസീവ് കൃഷിത്തോട്ടം ഒരുങ്ങിയത് ഒരു സെന്റ് സ്ഥലത്ത് കുളം കുത്തി മീൻ വളർത്താനായിരുന്നു ലക്ഷ്യം ഒപ്പം പച്ചക്കറി കൃഷിയും ആദ്യ മുതൽ മുടക്ക് ഇപ്രകാരമായിരുന്നു ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് ഈ കുളം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ കുളം കുഴിക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു ജാക്ക് ജെ സി ബി വെച്ച് അപ്പോൾ അതൊരു ഒന്നര മണിക്കൂർ അപ്പോൾ രണ്ടായിരം രൂപയെ താഴെ ആയിട്ടുള്ളൂ എനിക്ക് ഇത്ര ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയും കൊണ്ടാണ് കുളം കുഴിക്കാൻ പിന്നെ ഈ ഈ ഒരു ഷീറ്റിൻ്റെ ഒരു കോസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ ആളുമായി ഇത് അറുപത് അടി ബൈ അറുപത് അടിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഡയമെൻഷൻ ഇപ്പോൾ അര എച്ച്പിട്ട് ഒരു പമ്പ് വെച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ബോർവെല് ഇതാക്കുന്നത് വർക്ക് ചെയ്യിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു ത്രീ ട്വൻറ്റി വാട്സിൻ്റെ ഒരു എയറേറ്റർ ഉണ്ട് പിന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇടയ്ക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ സെക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതെല്ലാം കൂടി ഇപ്പോൾ ഒരു പതിനായിരം രൂപ ആയിട്ട് ഇത് കൂടാതെ കൃഷിയുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമില്ലെങ്കിലും ചുറ്റും വേലിയും തീർത്തു അങ്ങനെ ആകെ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ചെലവായി പിന്നെ മീൻ വിത്തുകൾ തേടി ബംഗാളിലേക്ക് സീറ്റ് സെലക്ഷന് അത് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടിയിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ മേടിച്ചത് അപ്പോൾ അത് കൊൽക്കട്ടയിൽ നിന്ന് വരുത്തുകയാണ് അപ്പോൾ അതെനിക്ക് ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു മീൻ കുഞ്ഞിന് എനിക്ക് രണ്ട് രൂപ ഇരുപത് പൈസയാണ് ആയത് ചിലവായത് പിന്നെ ഫീഡ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആന്ധ്രയിൽ നിന്ന് വരുത്തുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു കിലോയ്ക്ക് അമ്പത്തഞ്ച് രൂപയ്ക്കാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു ഫീഡ് കിട്ടുന്നത് അത് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഫീഡാണ് അതുപോലെ പ്രോട്ടീൻ പെർസെൻറ്റ് തന്നെ ഇതിന് വളരെ കൂടുതലുണ്ട് അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇതാക്കുന്ന ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് കൈലാസിലെ വിദ്യാർത്ഥി പിന്നെ ഉണരുകയായിരുന്നു അക്വാപോണിക്സ് എന്ന നൂതന കൃഷി രീതിയാണ് കെ വി കെ കൈലാസിനെ പഠിപ്പിച്ചത് പൂർണമായ രീതിയിൽ അക്വാപോണിക്സ് ഇവിടെ വിജയിച്ചില്ല പക്ഷേ ആ പരീക്ഷണം ഈ വിദ്യാർത്ഥിയെ പഠിപ്പിച്ച പാഠങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്കും പ്രയോജനം തരുന്നതായതിനാൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ആദ്യം എന്താണ് ഈ അക്വാപോണിക്സ് അക്വാപോണിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ ഡെൻസിറ്റിയിൽ മത്സ്യം വളർത്തുക മത്സ്യം വളർത്തുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ മത്സ്യത്തിൻ്റെ യൂറിനും അതിൽ നിന്ന് തന്നെ കഷ്ടം നമ്മുടെ ഈ ജലത്തിലേക്ക് വരും കൂടാതെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന തീറ്റയുടെ വേസ്റ്റും വരും അപ്പോൾ തീറ്റയെല്ലാം പ്രധാനമായിട്ടും കൂടുതൽ അളവിൽ പ്രോട്ടീനും ഫാറ്റും ഒക്കെയാണ് തീറ്റയിൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തീറ്റയിൽ കിടക്കുന്ന പ്രോട്ടീനും ഫാറ്റും വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്നത് അത് അമോണിയ ആയിട്ട് മാറും അമോണിയ ഫിഷിനും ടോക്സിക്കാണ് അമോണിയ അടങ്ങിയ ജലം ചെടികളുടെ വേരുകളിലെത്തിച്ച് തിരികെ കുളത്തിലേക്ക് ഒഴുക്കും വെള്ളം കടന്നു പോകുന്ന വഴികളിൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന പാളിയിൽ സൂക്ഷ്മജീവികൾ അമോണിയയെ ആദ്യം നൈട്രൈറ്റും പിന്നെ നൈട്രൈറ്റുമാക്കും ചെടികൾ ഇത് സ്വീകരിച്ച് തഴച്ചു വളരും അപ്പോൾ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുളത്തിലുള്ള അമോണിയ ഉണ്ടാവില്ല മീൻ വളരാൻ മീൻ വളരാനായിട്ട് 
ഈ ന്യൂട്രിയൻസും കൂടുതലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ജലത്തിലുള്ള പ്ലാവകങ്ങൾ ആൽഗയിൽ ആൽഗയുടെ അളവ് ഒരു പ്രമാതിതമായിട്ട് വർദ്ധിച്ചു അപ്പോൾ വെള്ളം നല്ല കടും കടും പച്ച കളറായി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അക്വപോണിക്സ് രീതി പരിപൂർണമായിട്ട് അങ്ങ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം ഈ ഗ്രാവലിലൂടെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ആൽഗ വന്ന് ഈ കല്ലുകളിൽ അടിഞ്ഞ് ഒരു ലെയർ പോലെ ഫോം ചെയ്ത് സർക്കുലേഷൻ പരിപൂർണമായിട്ട് നടന്നില്ല പിന്നെ ആൽഗ ഈ ഗ്രാവലിൽ അടിഞ്ഞ് കൂടെ ചീഞ്ഞു അവസാനം ഈ ആൽഗയിൽ നിന്ന് അമോണിയ ഉണ്ടായിട്ട് കുളത്തിലേക്ക് വരുന്ന അവസ്ഥയായി തുടർന്ന് കുളത്തിനടുത്തുള്ള നാൽപ്പത് സെന്റ് സ്ഥലത്ത് മുന്നൂറ്റി എൺപത് വാഴത്തൈകൾ വച്ചു പിടിപ്പിച്ചു മീൻകുളത്തിലെ വെള്ളം വാഴത്തോപ്പിലേക്ക് തുള്ളി നനയായി നൽകി മറ്റൊരു വളവുമില്ല പക്ഷേ വാഴകൾ സാധാരണയിലും കൂടിയ ആരോഗ്യത്തോടെ തഴച്ചു വളർന്നു ആഹാരം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് പോളിസി ആയിരുന്നു പണ്ട് തൊട്ടാണെങ്കിലും വീട്ടില് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിൽ കൃഷി ഉണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചേട്ടനും അനിയനും എല്ലാവർക്കും വൈഫിനൊക്കെ ഈ ഒരു കൃഷിയിലേക്ക് വന്നാൽ എന്നുള്ള താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും കൊമേഴ്ഷ്യലി ഉള്ള സാധനങ്ങൾ അപ്പുറത്ത് വേറെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഗ്രീൻ ആയിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരം പ്രൈം സ്പോട്ട് ആയാലും ഉള്ള സ്ഥലത്ത് എന്തെങ്കിലും ഇതാക്കും കൃഷി ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് തിലാപ്പിയെയും കട്ട്ലയുമാണ് ഈ വിളവെടുപ്പിലെ പ്രധാന ഇനങ്ങൾ ഗ്രാസ് കാർപ്പ് കരിമീൻ എന്നിവ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ വളർന്നില്ല എന്ന കാര്യം എട്ടു മാസത്തെ പരീക്ഷണത്തിൽ നിന്നും ഇവർ മനസ്സിലാക്കി വേറെയും ചില പാഠങ്ങൾ ഈ കൃഷിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് മത്സ്യങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന തീറ്റ സംബന്ധിച്ചാണിത് നാൽപ്പത്തിയാറ് ശതമാനം പ്രോട്ടീനും ആറ് ശതമാനം കൊഴുപ്പുമടങ്ങിയ തീറ്റയാണ് ഇവിടുത്തെ മത്സ്യങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത് മീനുകൾ തീറ്റ എടുക്കുന്നത് കുറച്ചത് ആദ്യം ആശങ്കയുണ്ടാക്കി വളർച്ചയെ ബാധിക്കുമോ എന്നായിരുന്നു പേടി എന്നാൽ പിന്നെയാണ് പേടി പുതിയ കൃഷിപാഠമായി മാറിയത് ഹൈ ഹൈ ബ്ലോവർ ഉപയോഗിച്ചാണ് എയറേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് എയറേഷൻ്റെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എയറേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് ബബിൾസ് ഉണ്ടാവും ഈ ബബിൾസ് ഒരു ഒരു പത പോലെ ഇതിനകത്ത് ഫോം ചെയ്യും ഈ പതയിൽ ഇതിലുള്ള ആൽഗയെ പതയിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും അതിനുശേഷം ഈ ആൽഗയിലൂടെ ഇതിലുള്ള സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ മൈക്രോബ്സ് എല്ലാം ഈ ആൽഗയെല്ലാം മൈക്രോബ്സും ഈ പതയും ആൽഗയെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് ചെറിയ ചെറിയ ഒരു മീനിന് വേണ്ട തീറ്റ പോലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ തരികളായിട്ട് മാറും ഈ തരികൾ തിലാപ്പിയെ കഴിക്കും ഇതിനെയാണ് പുതിയ പുതിയ ടെക്നോളജി ബയോഫ്ലോക്ക് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ടെക്നോളജി ഇവിടെ നാച്ചുറലായിട്ട് സംഭവിക്കുകയാണ് വിപണിയാണ് കൈലാസിനെ പോലുള്ളവർക്ക് നേരിടേണ്ട അടുത്ത വെല്ലുവിളി കുളത്തിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് മീൻ പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് കഴിക്കാൻ ആളുകൾക്കുള്ള ആഗ്രഹം വിപണിക്ക് അനുഗ്രഹമാകും പിന്നെ പറഞ്ഞു കേട്ടുള്ള പ്രചാരവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള യുവാക്കൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അധികം പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫാം ഗേറ്റ് മാർക്കറ്റ് എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് അതായത് കൺസ്യൂമർക്ക് നേരിട്ട് കൃഷിയിടത്തിൽ വന്ന് വാങ്ങാനുള്ള അവസരം അപ്പോൾ സേഫ് ടു ഈറ്റ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള മത്സ്യം കൺസ്യൂമർക്ക് ലഭിക്കുകയും കർഷകന് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടത്ര വിലയിൽ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഫാം യൂണിറ്റിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു മീഡിയ വഴിയും നമ്മൾ ഇതിന് ഒരു പബ്ലിസിറ്റി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആവശ്യക്കാർക്ക് നേരിട്ട് വന്ന് ഇവിടുന്ന് മീൻ വാങ്ങാം അപ്പോൾ പ്രീമിയം പ്രൈസിന് മീൻ വിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത്തരത്തിൽ വിൽപ്പന നടത്തുമ്പോൾ കിലോയ്ക്ക് ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് അടുത്ത് വിലയിട്ട മീൻ വിൽക്കാമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ എറണാകുളത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വെണ്ണലയ്ക്കടുത്ത് ദേശീയപാതയിലാണ് അര ഏക്കറിനടുത്ത് വരുന്ന ഈ ഭൂമി കൃഷിക്കായി കൈലാസ് മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നത് ഭൂമി കച്ചവടക്കാർ കേട്ടാൽ കൈലാസിനെ മണ്ടൻ എന്ന് വിളിക്കും പക്ഷേ ആരാണ് മണ്ടന്മാരെന്ന് കൈലാസിന് നന്നായി അറിയാം കൊമേഴ്ഷ്യലി മാത്രമുള്ള ഒരു ചിന്തയല്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നാളെ ഇപ്പം ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ഇതുണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അതെന്തെങ്കിലും ആയിട്ട് അപ്പം ആഹാരം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരു പോളിസി ആയിരുന്നു തമിഴ്നാട്ടിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് നിർമ്മാണ യൂണിറ്റും നടത്തുന്നുണ്ട് കൈലാസ് കൃഷിയെ തമിഴ്നാട്ടിൽ വ്യവസായമെന്നാണ് പറയുക കേരളത്തിലും വ്യവസായ മനസ്സോടെ കൃഷി നടത്തി ലാഭമുണ്ടാക്കാമെന്ന ആത്മവിശ്വാസം ഈ ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ട് ഒപ്പം കുടുംബത്തിൻ്റെ പിന്തുണയും സന്തോഷവും ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഞാൻ ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഇപ്പോൾ എന്താണ് അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെയാണ് ഇവിടെ വന്ന് ഇതാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്ന
വെണ്ണല പി ഒ കൊച്ചി ഇരുപത്തിയെട്ട് ഫോൺ നമ്പർ ഒൻപത് എട്ട് ഒൻപത് അഞ്ച് ഏഴ് അഞ്ച് എട്ട് അഞ്ച് ഏഴ് അഞ്ച് നമ്പർ ഒരിക്കൽ കൂടി ഒൻപത് എട്ട് ഒൻപത് അഞ്ച് ഏഴ് അഞ്ച് എട്ട് അഞ്ച് ഏഴ് അഞ്ച് ഡോക്ടർ സി എ വികാസ് കാർഷിക വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം എറണാകുളം ഫോൺ നമ്പർ ഒൻപത് നാല് നാല് ഏഴ് ഒൻപത് ഒൻപത് മൂന്ന് ഒൻപത് എട്ട് പൂജ്യം നമ്പർ ഒരിക്കൽ കൂടി ഒൻപത് നാല് നാല് ഏഴ് ഒൻപത് ഒൻപത് മൂന്ന് ഒൻപത് എട്ട് പൂജ്യം നാട്ടുവശയുടെ ഇന്നത്തെ സമയം ഇവിടെ പൂർത്തിയാകുന്നു നാട്ടുവശയുടെ മുൻപുള്ള എപ്പിസോഡുകൾ മനോരമ ന്യൂസ് ഡോട്ട് കോമിലും യൂട്യൂബിലും ലഭ്യമാണ് നാട്ടുവശയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രേക്ഷകരുടെ വിലയേറെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കേണ്ട വിലാസം ദ പ്രൊഡ്യൂസർ നാട്ടുവച്ച മനോരമ ന്യൂസ് അരൂർ ആലപ്പുഴ വീണ്ടും കാണും വരെ നന്ദി നമസ്കാരം